ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಲು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೀನಾ ಡಿಂಪಲ್ ಡಿಸೋಸ ಅವರು ಮೊದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೊ ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸದೃಢವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಾಟಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬಾಡಿ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸಮೇತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಇದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದ ಟರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಂತ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತುಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡುದಾದ್ರು ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಏನೋ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಿಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕುಗ್ಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಾರ
ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಬೋತ್ ಎರಡು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ನಮ್ಗೀಗ ಈ ಏನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸುಸ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಸುಸ್ತ ಆದಾಗ ಈಗ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಸ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಸ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ್ರು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಆಗಿ ಯಾರು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸುಸ್ತ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆದ್ರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೇತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಮಕ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ಸೇಫ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಷ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ ಕೆಲವ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ನಮ್ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೈಕಳ ಅಂತ ಈ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುಕಳ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈವನ್ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮೇತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮರ್ತು ಹೋಗುದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಈವನ್ ನಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಸಮೇತ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದು ಅದರದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಸಮತೋಲನ ಆದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದ ಸೊ ದೈನಂದ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುದು ಊಟ ಮಾಡುದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಲೀಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಬೇಕು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಹೌದು ಫಾರ್ ಯು ನೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೀಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಓದಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಾಲಿ ಓದೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಓಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಂದ ಇವನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ತನಕ ನಾವು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರ ಇವನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ ಪರಿಣಾಮ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಹೇಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರ
ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೋದನಾಗ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಗ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ಸಮೇತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಗ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆದ ನಂತರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಫೇತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಎಣಿಸ್ಬೋದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವ ಮುಂಚೆನೆ ಯೋಚನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಸಿಲಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೈನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದನೇ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈಲ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸೊ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗೆ ಭಯ ಬಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಜಾಬ್ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಲವ್ ವಿ ನೀಡ್ ಕೇರ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಮನೆಯವರು ಇದ್ರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ದೇ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಸೀಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೋದಾಗ ರೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಟೈಮ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮನೇಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಶನ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರುದಿಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅವರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅವರ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಉಳಿತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ದಿನ ಹೇಗಾಯ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎರಡು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಲವ್ ಕೇರ್ ಏನು ಸೊ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸು ಸೊ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಅದರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದಾ ಹೇಗೆ ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವೀಗ ಕೆಲವು ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೋಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದರ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಏಳಿಕ್ ಮನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಊಟ ಅಥವಾ ಊಟ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಹಸಿವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇರತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ
ಹಿಂಜ ಬರ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯುನೋ ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬರುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಉಂಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮೇತ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮೇತ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾವ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಏನೋ ಇಲ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಮನೆಗ್ ಬಂದ ನಂತರ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮೆ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದಿರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅದು ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಹ್ಮ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಇರ್ಬೋದು ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳುದು ಏನೆಲ್ಲ ಪ
ಉಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕೈಂಡ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳಿದ ನೀವು ಆಗ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಲವ್ ಕೇರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಐ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಯುನೋ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೌದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಹ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಸಮೇತ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೇತ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಟೂ ವೀಲರ್ಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಗ್ಲೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಂದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈಗ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ನಡುವೆ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಶೇರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಓವರ್ ವೆಲ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅವರದೇ ಅವರು ಅವರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇದು ಮಾಡೋದಲ್ತಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆಯವರದು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಬಯಸೋದೇ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಬ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಸ್ಟೈನ್ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ
ಸಮಾಜದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಲ್ನರೆಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಅಡಾಲೆಸೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಓಲ್ಡರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ದೆ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೆರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಸೊ ದೇ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥೀಮ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಇದು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯುನೋ ತೆಗೆಯೋದು ಅದಿರಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಅವರ ಡೆಸಿಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ and it should be taken care yes. matte uh, it should be accessible okay. everyone okay. in respect of uh, you know hmm. gender education hmm. discrimination alla agbardu okay okay hmm. uh, neevu nodiro prakara so hechagi uh, yava karanagalinda manasika samasyege olagagtare doctor ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಜನಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಮಾನಸಿಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಡೊಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಎಕಡೆಮಿಕ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿ ವಯಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಒತ್ತಡ ಒತ್ತಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಲೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುವ ಯು ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಯು ನೋ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಯು ನೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಯು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಥೆರಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಓಕ
ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವ್ನ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗತ್ತೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೋರ್ ಯುನು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ವೆಲ್ ಬೀಂಗ್ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡದೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇದಿರಬಾರ್ದು ಎಂತ ಆ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ದೈವಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಖುಷಿ ತರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ದುಡಿಯೋದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಬೇರೆಯವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೊ ನಾವು ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊ ಡೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಿದ್ರು ಏನೋ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡಿದ್ವಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆ